entendeu? Mas, mas voltando pro globalista, os globalistas, <risos> inclusive a Fundação Carter, que é a fundação... <risos> mas peraí, deixa eu falar... Eles disseram o que da verdade da eleição da Venezuela? O governo americano tá legitimando a eleição da Venezuela não, o governo não brasileiro? Tá, não tá. O governo brasileiro nessa, nessa situação tá do lado do globalista ou do russo chinês? Do globalista. Não, do russo do chinês, russo chinês pô. Não, eles, tão, eles não reconheceram que o Lula... Não, o, o, o Lula, Lula não tá dizendo que faça outra eleição, não sei então, o quê, que é decisão tá soberana. Então, então, mas é, 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 que eles, o cara é brother, que é excesso tá, de democracia, é, não é isso ou não? Eles estão no meio do caminho. É porque o Lula democracia não... relativa. O Lula... Não, é excesso de democracia, é. não é isso ou não? Oh, é. É, gente. O problema da Venezuela é excesso de democracia, oh. não é isso? Uhum. Democracia com uma zorra. <risos> geografia, geografia importa muito no mundo. Certo? Certo. Os Estados Unidos é a grande potência mundial. E no caso da Ucrânia, não, deixa eu o falar. Brasil não, tá lá de queijo. Deixa eu falar, filho da puta. O Brasil, o Brasil não! tá lá de queijo. Porra. O quê? <risos> tem, 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 tem. Cala a boca, pô. Desliga o telefone, não é isso? Desliga, bota o áudio do cara, né? Não, 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 não. Não, mas, ó, o geografia importa, os Estados Unidos é a grande potência. A gente está vendo hoje, por causa da tecnologia e da globalização, uma ascendência dos poderes... Uh, orientais, digamos assim, certo? Então está vindo um conflito, uma rivalização entre um poder consolidado e um, e um poder emergente. Tucídides Strap, que os caras chamam aqui nos Estados Unidos, né? Armadilha de Tucídides, né? Eu não manjo muito disso, para ser sincero. Mas o que o está que acontecendo é que, dado isso, os Estados Unidos, que antes estava confortável numa posição de dominância, agora se vê tendo que lidar com vários incêndios que desafiam a sua hegemonia. A sua hegemonia. Uhum. Isso vai fazer com que eles façam operações nos territórios que eles controlam uhum. para consolidar a sua hegemonia. Né? E como o, o Brasil e a América Latina estão muito perto dos Estados Unidos geograficamente, a tendência é que a gente continue na esfera de influência deles. Com países como Taiwan... É, Coreia, Japão, são os mais uh, vulneráveis a essas transições de poderes geopolíticos. Né? Então, por mais que a gente tenha hoje um governo que, uh, tenha, que baixa a cabeça para o russo, para o chinês e, e não sei o quê, uh, o Brasil está posicionado numa posição que a gente é muito mais vulnerável ao poder norte-americano do que ao centro de poderes orientais que estão muito distantes da gente. E por que, que o vice-presidente estava sentado entre o Hamas e o, e o como é, Estado Islâmico, o do outro lado, na posse lá do cara do, do Irã, bicho? Por que o Estado Islâmico? Porque o Brasil está apoiando o está... quem na Ucrânia? É, o Brasil está apoiando é. quem na Ucrânia? Que, é, que você quer que eu responda, eu posso Sim, responder. Diga. É uma, foi uma pergunta séria? Eu respondo. O Brasil está apoiando Ou quem na conflito? Retor... Na Ucrânia. Gente... Sim, não, os dois. Eu, eu vou, o eu... Brasil não está mais ligado ao russo eu... chinês do que ao americano, porra? Eu vou responder o que está acontecendo. O que está acontecendo é o seguinte o Estados Unidos está fazendo um, uh, uma mudança de poder dentro das suas colônias. Eles estão mudando a estrutura nacional. Eles, querem, eles não estão mais satisfeitos da forma que as coisas estavam sendo geradas. Isso começou na Lava Jato. Isso são operações de agências de inteligência. Certo? Então, o que está acontecendo é que a elite brasileira está se sentindo ameaçada. Porque quem manda no país de verdade quer mudança no regime. Quem quer mudança e de aí, regime, rapaz? Os Estados Unidos. E aí, os Estados e, Unidos quer mudança de regime no Brasil quer, pra quê, rapaz? Que, não sei por quê. É, pergunta para os Estados Unidos. E aí o que acontece? Quando há um, um interesse dos Estados Unidos de mudar como funciona a, a hierarquia nacional, ela se sente vulnerável, ela busca alternativas. E quem está surgindo nesse momento? É uma alternativa oriental, que é o bloco russo-china e o islamismo. Uhum. Entendeu? É, de... Quantos Só brasileiros tem nos Estados Unidos? O, o Quantos brasileiros tem nos Estados Unidos? Hoje, não sei. Um, dois cara. milhões. Dois milhões. Quanto tinha? Quando a primeira vez que eu vim no Brasil, que eu vim nos Estados Unidos, em 98, tinha menos de 200 mil, não é isso? Cara, isso, acho que tinha menos de 100 mil pois antes é. de 2 mil. Pois é. Pois é. Os Estados Unidos se beneficia? Ou, ou é bom ou é ruim para eles que venham pessoas empreendedores, investidores, atletas, pessoas de alto nível para cá? Para vo você vir para cá, foi bom ou ruim para os Estados Unidos? Você vir pra cá, foi bom ou ruim pros Estados Unidos? Ruim. Os Estados Unidos tem interesse ruim? Você não tá consumindo aqui, pagando imposto a porra toda, não? Mas eu poderia ser, eu pois poderia é. ser mais útil lá. No pois é, mas vem cá. Pros Estados Unidos, o colapso nesses países tem efeito positivo? Migração ou não? Hoje não. Hoje em dia, porra, muito positivo. Migração não. aumenta a riqueza para caralho. Cara, aumentou exponencialmente a quantidade de moradores de rua. Eles consomem... Tem um monte de brasileiro morando na rua aqui? Tem. Tem? Tem. Não tem os cara, o cara não chega como o Arthur chegou ali e, e, e vai ser extraditado espontaneamente? Em alta, velho. O cara se apresenta ali, fica preso duas semanas e vai preso e volta. Quer uma coisa? Procura ver vídeos na internet sobre brasileiros dentro do aeroporto de Boston. 
Porque não, não tem para onde ir. Mas o cara tá ali porque ele quer. Porque ele pode ser extraditado, ele tá ali porque ele quer, não é isso ou não? Ele tá ali porque ele quer. Ele pode ser extraditado. Ele, ele pode ser extraditado. Ficar três meses ele na tá dando um teste, tá esperando e tal. Sim, mas ele tá ali porque ele quer. Ele pode voltar pro Brasil, não é isso? Uhum. Ou não? Pode. Pois Teoricamente, é. se ele trabalhar é. ali. E a maioria das pessoas aí... que vem pra cá é mendigo ou é gente que vem produzir e trabalhar? Produzir e trabalhar. Pois é. A maioria das pessoas que vem pra aqui são investidores, gente que tem dinheiro, não é isso ou não? Atualmente, a, a cada, sim. Cada país desse que colapsa, os Estados Unidos... Vem cá, na Venezuela, o americano recebeu os pobres ou ricos da Venezuela. O pobre da Venezuela foi pro Brasil, porra, foi pra Colômbia, não é isso? O cara vai foge a pé. Quem veio hum. pra cá, a maioria, foi os ricos. E os bolichitos, que é elite mesmo do regime, foi pra Andorra, não é isso? Que é o, o, o parente do, 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 dos caras lá da elite. Rapaz, cada país desse que colapsa, os Estados Unidos capitalizam recebendo as melhores pessoas, os maiores empreendedores, os maiores investidores. O que, que os Estados Unidos ganham? Salvando o Brasil, fazendo a economia do Brasil bombar. Ele ganha o quê? Ele ganha, não perdeu o Brasil geopoliticamente para um outro grupo que agora tem coisas a oferecer. Rapaz, quanto e mais fraco coisa, o país, petróleo, hein? quanto mais derrotado, mais fácil é submeter o negócio. Mas isso é só quando não tem uma opção, cara. E é por isso que o mundo multipolar, que é uma realidade, está fazendo os Estados Unidos ter que olhar para o Brasil com outros olhos. Você acha que Lula é mais submisso aos Estados Unidos do que a China e a Rússia? 100%. E por que ele não está se envolvendo? Inclusive, por que ele não está então, defendendo que que a coligação da Ucrânia? Por que ele não reconheceu a porra do Maduro e falou, é o Maduro agora, acabou, ele ganhou, ah, e aí o Brasil está junto. E outra coisa, é ele Lula, falou, porra, ele fez Maduro isso várias vezes, fez, fez isso 10 anos, bicho. Ele fez e agora por que, que não faz? Na hora que e a... agora por que, que não faz? Porque ele é presidente Calma, ouça. e porque ele tem que ouvir as e ordens coisa, dos não. democratas não, não que foram os democratas que colocaram a porra do Lula no poder, que se a merda dos globalistas, eles não tinham o controle das big techs, que foi o controle da merda das big techs, que fez a oposição do Bolsonaro ser castrada e eles não só usaram as big techs como financiaram a porra do nosso judiciário para censurar a candidatura da direita bolsonarista, para consolidar o poder hegemônico da esquerda globalista, cara, ah, foi, que é a, quem foi a Big Tech, serve. Foi a Big Tech que, 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 que sabotou três eleições da oposição. Não foi Bolsonaro inventando merda de partido, botando um apetista pra criar o partido dele. Não foi Bolsonaro indicando todos os traidores, todo mundo que ele chama de traidor agora, todo mundo ator pornô gay, a porra toda que ele botou, não é isso? Toda a escória. Inclusive, a, como é o nome da mulher? <risos> Joyce, Joyce, que ele chama de traidor agora, Ai, que... tá sendo apoiada pelo cara que ele apoia, não é isso? E o Massa ah, que ele vai na fiz, canela. Eu só, fiz, eu, só fiz, eu só fiz vídeo eu só fiz vídeo pra todos os vereadores vocês viram algum vídeo de apoio desse cara que Bolsonaro apoia lá além da Joyce? só viu da Joyce e você? Ah, porque realiza o... pois é, isso. não, pô, mesmo os caras de São Paulo que nunca viu nenhum outro, é só esse que tem pois é, Bolsonaro apoia as pessoas, inclusive que apoia que ele diz que é traidor, né? cadê o apoio de Bolsonaro lá no Rio, velho? O cara vai tomar pau, o Ramagem tá abandonado, humilhado. E o cara que Bolsonaro botou pra ser senador, o Romário, traiu também, né? Está traiu. apoiando o outro lado, o petista. Mas é que hum, ninguém nunca que pariu, vai véio. ser fiel. Que... Ninguém nunca vai ser fiel ao Bolsonaro, porque ele não é fiel às pessoas. Pois né? é, exatamente. É o que o espanhol fala, né? Se uma cadela comandar sem leões, os leões vão lutar como cadelas, né? Se um leão comandar sem, sem cachorros, o cachorro vai lutar como leão, né? Exatamente. O comportamento da tropa espelha o por comportamento isso, do comando. Por isso que eu acho que o Bolsonaro... Fraco, porra, por isso que eu acho que o Bolsonaro... Okay? É muito... É por isso que, eu acho que o Bolsonaro é muito burro, entendeu? É isso, mas não foi. Porque não é... foi Big Tech que acabou com. Que, que, que derrotou o Bolsonaro. Quem derrotou o Bolsonaro foi o Bolsonaro. Não, não. O cara. É você... que, não, não, mas o... é que, três então, de novo você tá preso no teatro. Sim. De novo você, você tá meio preso aí no teatro. A questão é: as Big Techs, elas, elas foram ferramenta para instru... validar a narrativa e o pensamento, a mentalidade de que a liberdade de expressão é um erro e de que existe a necessidade a de. A maioria um das pessoas no Brasil não acredita nisso. Ninguém acredita que a liberdade de expressão é um erro. Ninguém acredita nisso. Cara, ninguém, ninguém acredita nisso. Ninguém importa com liberdade de expressão, cara. As pessoas não sabem o que é a liberdade de expressão. Elas não entendem a amplitude do conceito. Elas não respeitam a, a liberdade de expressão. A maioria das pessoas são escravos pela própria natureza, Todas porra. as pessoas no Brasil, se tivessem poder, calariam seus oponentes. Porque elas não respeitam a liberdade de expressão. Então, não existe é, nenhuma natureza principológica teológica no povo brasileiro. O povo brasileiro não tem pensamento. O povo brasileiro é uma massa amórfica, altamente manipulável, completamente ignorante, entendeu? Que é usado no sistema de de moer ser humano constantemente. Sim. Essa é a realidade. A gente vive num mundo onde nós somos escravizados. Quem tem poder usa o poder pra nos fuder, entendeu? E todo mundo que se levanta pra ir contra essa merda é morto. Porque a gente tá numa fase de expurgo da revolução. Não, qualquer outra, é qualquer outra fase da história. Diabo, em qualquer outra fase da história, isso não aconteceria. Mas voltando. Hum. 
É não, não aconteceu nada. Por que? Me explica aí. Me explica aí. Por que? Me explica aí. Por que que se o Brasil é submisso ao partido democrata por, qual, por, por que ele não está apoiando a posição democrata na guerra da Ucrânia? Por que não está apoiando a posição democrata no Irã? E quem disse que a, 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 a posição democrata na Ucrânia? Na Ucrânia? Por é, quem pô. mamava na Ucrânia? Quem criou a guerra da Ucrânia foi o Partido Democrata. Aí, qual é o nome do cara que morava na Bahama, o vagabundo aqui, do, do Friedman? Ele, o mensalão americano foi MX, pô. Foi o FTX, né? FT, FTX que tinha aqui. Inclusive o pessoal disse que Gisele Bittin se separou porque o FTX o cara perdeu o dinheiro com o nome do cara. Que era o marido da Gisele, porra, como é o nome do cara? Ah, não lembro. É, é, jogador até aí, até né? o cara, não, atleta é, profissional, é é todo cara perde dinheiro, perde a mulher, imagina. Né? O quê? Ah, é, até o cara. Tom Brady. É, Tom Brady, porra. É isso. Galanzão, é né? Ele não é. perdeu, sei lá, 20% do patrimônio com o negócio de. Como é o nome? Eu não vi isso ah, mas a gente não comentou. A gente não comentou. A principal notícia da semana foi a prisão do cara do, do Telegram, bicho. Ah, é, saiu. Esse daí é do cara, saiu agora aí, ó. Essa aí é melhor do que do cara do Telegram. Rapaz, isso aqui é compatível, né? Inclusive, ele disse que ele seria neutro e já tá sendo abordado. O pessoal do. Fica claro que o pessoal do Google foi abordado e arregou, né? Isso. Isso. Se o Facebook não arregou. Dá né? notícia aí, Santista. Pois é. Todos arregaram. É isso que eu tô falando. Fala, Os galera. Tô, 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 tô aí, tô ao vivo? Não? Opa. Nossa, eu não tô de folga, não. Eu tô aqui. O rapaz aqui falou: dá uma olhada aqui no, no, na notícia do Meta. O Mark Zuckerberg, o fundador do Facebook e Instagram, tá falando que o governo do Biden. Ah, pediu para censurar as plataformas. Ih, rapaz. Não é, para mim não é novidade, mas agora é oficial. O cara soltou aí uma carta, não li tudo aí, mas é vai pegar Opa, fogo a internet agora. Isso. Rapaz, o Zuckerberg, voltando ao, ao brother lá. Ele o Trump. Vo, aquele, não, ele disse que ia ser neutro. Ele disse que nunca apoiaria o Trump, ele mas ele disse que é neutro. Ele nunca apoiaria Trump. Não, mas ele tá dizendo a verdade, o é fato é o que você fez, não é isso ou não? É, mas por quê? Pois é. Ele tá falando a verdade mas, agora, ó, né? Por que agora? Por que nesse momento? Porque o cara tá vendo que se a mulher entrar, acaba com o país dele, ele se fode, não é isso ou não? Então ele tá apoiando o Trump, cacete. Não, ele tá dando real. Ou do contra, agora ele que é do contra. Não, mas dizer um fato, dizer um fato não é tomar parte, né? Só que as pessoas não dizem fatos toda hora, elas têm motivos pra dizer os fatos. Isso, defendendo né? o interesse comercial dele. Não é tomar... Trump. O quê? O interesse oh, dele é pro oh, Trump. Tem, já que você tinha contato com o coronel lá, sei lá, como é o nome do brother? Farinazo. O Farinazo. Eu tenho ainda, tem, eu tenho um Pergunte dele. ao brother Farinazo sobre você o, o Rodolfo... Ele Procurante ele sobre Rodolfo Laterza. Peça os, peça os livros dele. É um cara que, que é dessa mesma pegada do cara, só que mais... É um cara que tem uma pegada mais acadêmica. Rapaz, pesquisa esse livro do Rodolfo Laterza. Rapaz, o Brasil... Se você chegar para Lula e perguntar a Lula, os caras da diplomacia brasileira, se eles servem aos Estados Unidos ou eles servem a, 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 um, a um discurso independente. Rapaz, o, o âmago, o âmago, assim, o caminho mais fácil para o esquerdismo e comunismo no Brasil é o anti-americanismo, bicho. Essa, essa ideia de não, americano é mal, ele não presta, não sei o que lá, o domínio com o imperialismo americano. Rapaz, o início, a maioria desses milicos, inclusive, que não se acham comunistas e que são esquerdistas, o, o início... Da, da, do, do caminho da, da, da servidão, do caminho do socialismo é o, é o anti-americanismo. Os Estados Unidos hoje é uma potência em decadência. O Tulsi Strap que você mencionou é verdade. Eles são um país que está se degenerando exponencialmente. Né? Em vários aspectos é mais imoral, inclusive, o que acontece com criança, transexualismo infantil em escola. O que acontece no. Eles, alguns estados, é que aqui depende pra caralho de estado. O que acontece na Califórnia, bicho, é mais imoral do que qualquer país da América do Sul de castração de criança, como aconteceu com o filho do cara, né? Inclusive, ele sempre foi o esquerdista. Ele só se radicalizou porque castraram o filho dele, né? Sim. Ele fala isso. Pois é. Não, não eu, eu tô... mencionei isso umas três ou quatro vezes, depois ele chegou lá e confirmou, né? Verdade, né? Mas uma porque vez você tava falei, certo. O cara, o cara sentiu, meu irmão, na casa dele. Ele disse, aqui não, né? Isso não. É, é, aí ele ficou puto, né? Terceira lei de Newton. Ah, sem razão. Pois é. é. A terceira lei de Newton vai nos salvar. O juiz petista. Os pró o próprio PT vai destruir o PT. Quando eles destruírem os falsos opositores, inclusive Bolsonaro pode ser esse presidente. Ele não quer Bolsonaro como candidato? É que o PT nem é o problema, entendeu? É isso que eu tenho Não, o que eu chamo de PT falar, é o PT e as linhas auxiliares. É o pessoal que tá no poder hoje do Brasil. É que no final das contas, se a gente quer ser livre, se a gente quer que o Brasil seja livre, a gente tem que, tem que criar uma organização política dentro do, do Brasil que seja autônomo e independente das organizações internacionais. Não, basta você ser livre aqui, ó. Basta você comprar seu Bitcoin e fazer autocustódia, você vai pro país que você quiser no mundo, meu irmão. Aí você tá falando do okay? brasileiro, você não tá falando do Brasil, né? A salvação individual, não coletiva. Mas eu vou lhe fazer Tudo uma bem, pergunta. Nesse se o, se eu, Brasil, eu acredito que dá pra melhorar se o Brasil, a, a, a coletividade. Se, se, o Brasil é, se o Brasil é dominado pelo Partido Democrata e pelos globalistas, não pelo glo bloco russo-chinês, por que a reserva do Brasil em dólar despecou brutalmente e a do Yuan multiplicou nos últimos anos? Porque tá aí, tá aí havendo... Porque, ó, primeiro, você ignora que dentro dos Estados Unidos... Não, você não ignora, né? Mas a, a questão é... Eu, nos Estados Unidos existem muitos 
anti-americanos dentro dos Estados Unidos. Ah, o Partido Democrata quer que menos gente compre título de dólar. Eu acho que o Partido... Que dá menos poder a ele. Eu acho que o... Sim. Eu acho que... Então... Eu acho que o Partido Democrata serve ao, gober... ao governo mundial. Beleza, isso aí a gente é controvérsia. E, Inclusive então... acima do governo americano. Mas o governo mundial... Então, caceta! O governo mundial quer mais poder é o Rússia e a China, ao menos. Mas o governo mundial gosta Sim. dos Estados Unidos sendo uma da chuva ou ele, gosta... ele quer que todos os países sejam subservientes a ele? As... Ah, é isso. É... Ah, vou... ah, o ele governo vai... mundial tem tentado destruir os Estados Unidos há décadas, cara. É por isso que a gente tá nesse momento. E ele não tá destruindo? Tá! Tá, é cara, mas a... o, o PT serve ao governo mundial. E a China o serve problema não é ao globalista? PT, o problema é ao governo mundial. E o governo chinês serve ao globalista? O governo chinês serve ao governo mundial. Todo mundo serve ao governo mundial, porra. Tem três grupos de poder. Não tem três grupos de poder. O tem Islã três... não é um projeto político. Então o PT e Os o islâmicos... PMDB eram do... era esquerda e direita. Eles se unem em algumas, em algumas situações no... e brigam em algumas situações. Cara, no fim, eles estão competindo dentro de uma mesma hierarquia, dentro da mesma lógica de poder, que é o governo em mundial. Em alguns momentos eles mesmo. competem, é. em alguns momentos eles colaboram. Como qualquer força política. Então, mas não dá pra você colaborar sem assim, que haja regras pra nossa competição e regras pra nossa... Não dá pra ter essa, esse, essa simbiose, essa, essa relação entre os países sem que haja um uma centralização hierárquica que coordene essa relação. Sacou? Como não? Dentro de um condomínio, tem horas que as pessoas estão colaborando entre si, tem horas que elas estão disputando a eleição de síndico e tudo mais. Mas não existe né? as regras, qualquer... não existe a em forma. Qualquer... Isso. E isso é o que tem coordena. Tem regras escritas e não escritas. Por exemplo, e a regra quem da... decide as regras não escritas da forma com que os países operam na porra do mundo, manda no mundo! Mas a regra é a regra da natureza, a liberdade imediata pela eficiência. No fim, Deus manda em tudo, cara. Quiser. No fim, Deus manda em tudo. O quê? No fim, Deus manda em tudo. No fim, todas essas hierarquias, elas são subjugadas a Deus. Elas acham que são subjugadas ao, ao demônio. Mas, no fim, elas são subjugadas a Deus, entendeu? Mas o que eu tô tentando falar aqui é tentar fazer as pessoas que vivem nesse mundo, nessa planeta Terra, nasceram, igual eu, num mundo de 5 bilhões de anos, nasceram numa sociedade de 2 mil anos ao menos, sei lá, 6 mil anos, pelo menos, né? Sem nenhuma contextualização, eu tô tentando contextualizar a vida delas para elas entenderem a hierarquia de poderes que regem a vida delas, para elas não ficarem iludidas em Bolsonaro, em Lula, em PT, em órgãos, em instituições, porque essas coisas são fachadas. Então não é coletivo, é marketing, não é organização. Imagem. É dentro da gente que a gente vai vencer, não é isso? É, é dentro por isso da que eu tô gente. falando essas coisas, cara. É dentro da gente. Porque é dentro dessas pessoas, as pessoas que estão ouvindo isso, elas vão entender e eu não sei o que elas vão fazer com essa informação, entendeu? Mas o que eu sei é que Deus desejaria que se eu tivesse a oportunidade de falar a verdade para as pessoas e o que é mais fundamentalmente real no que eles estão vivendo, para que eles possam ter uma melhor oportunidade e chance de reagir a esse sistema todo e essa realidade todo, Deus gostaria que eu fizesse isso com a minha vida. Deus gostaria que eu usasse a minha voz e a minha influência para ajudar financeiramente com o Bitcoin, mas também para entender, para as pessoas mentalmente começarem a entender mais o mundo que elas estão inseridas, as regras do jogo. Porque o jogo, você só joga bem um jogo, você só aprende a, a navegar num jogo se você conhece as regras do jogo. Se você vive num jogo ilusório que você que criaram na tua mente e você comprou, se você vive a sua vida como se esse jogo fosse verdade, você vai acabar entrando em furadas, em ciladas, entendeu? Então é por isso que eu falo tanto. E é por isso também que eu acho que o Bitcoin é da hora, mas ele é, ele é, um, ele é uma peça do quebra-cabeça apenas. O quebra-cabeça o quebra quebra é maior. É, isso é uma arma dentre várias. Sim, várias. Sim. A guerra espiritual é dentro da gente. E a guerra, nesse, todas as guerras, Houve a utilização de criptografia como arma. Todas as guerras relevantes nos últimos 5 mil anos. Agora não era só criptografia, tinha pau também, não é isso? Você pau tem que ter bicho. Com... Exatamente. Pau torando. Exatamente. Pau torando, exatamente. <risos> você precisa ter. Você precisa ter. ter você... Na hora que você começar a ter Bitcoin, é o mínimo. Você tem que aprender a usar criptografia, você tem que ter comunicação segura. O VPN que foi comentado aqui é uma arma necessária ou não é? É. Hoje em dia, sim. Pelo amor de Deus, não é isso? É uma tem reação, várias... né? Você, você ter, ter várias residências. Tem vários passaportes hoje em dia. Pra você saber o que é um offshore, como é que funciona as outras árvores, né? É mais fácil o seu, seu macaco... Você já viu um macaco mudar a árvore de lugar, arrancar a árvore e mudar de lugar? É mais fácil o macaco mudar a árvore de lugar ou mudar de árvore? O que esse cara quer é... Esse macaco quer mudar a árvore de lugar, né? 
E você é o macaco que quer mudar de árvore. Se a árvore tá vai ter mais fruto, você Mas vai. Eu... Legal e legalmente, né? Isso Ô, Renato, não. Vai é pra árvore daqui tem mais fruto, né? Isso não. É e se valer a pena ir pro Brasil, volta pro Brasil, não tem problema nenhum, Mas, né? Renato, a gente deixa... vai por gente é bem-vindo, né? Isso... Deixa eu fazer uma é, pergunta pra você. Não. Ideias que deixam você voltar, né? Exatamente. Mas se eu... não deixar, foda-se, a gente pega um terceiro país. Existe... Rapaz, o brasileiro Renato, tá passando existe... concurso, vai pra Marte, né? Isso... Hein? Não, não, não. Okay. Você tá prevendo okay. a minha pergunta. Existe alguma árvore além da Terra? Do planeta Terra, existe alguma árvore ali Existem mais de Terra? 200 países nesse mundo. Não, 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 existe alguma árvore ali no planeta Terra? Não, tem mais de 200 países nesse mundo, E né? além do planeta Terra, existe algum outro lugar pra ir? Rapaz, tem outros planetas, mas a gente não tem como ir morar lá, né? Então pronto, então existe um, um sistema fechado, um local fechado, que tá cada vez mais globalizado e interconectado. Na verdade, a gente tá fazendo um processo de desglobalização. Não estamos. Estamos. Errado. O comércio internacional tem caído. As relações, com a, 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 as relações internacionais, o comércio internacional. E nós estamos em um processo de desglobalização. Não concordo. Progressivo. Não, isso é número, pô. Discordo. O volume discordo. de comércio, discordo. o volume financeiro, discordo. relações discordo. internacionais. A, a, tipo assim, porra, tá diminuindo pra caralho. Tem um livro, inclusive, um cara chamado Peter Zayhan. De, de, de desglobalização, porra rapaz, é um processo, inclusive o americano tá cada vez menos interessado em manter a paz mundial, porra, ele tá se retirando abandonando a porra toda, esse processo do fracking, do americano ser autossuficiente em energia mudou totalmente a, a política externa americana mas, porra. Isso não totalmente. É uma, mas, isso, mas isso não é uma desglobalização não, isso resulta em desglobalização, não porque resulta, diminui a segurança não tem, diminui, não tem mais como colocar o gênio dentro da lâmpada cara, não tem como mais o que a globalização está dada via internet. A globalização ela aconteceu quando as nossas mentes se conectaram globalmente. Isso não tem como mudar, cara. A globalização é um Eles fato. Eles vão tentar é uma, é um a prisão da... do Pavel, tudo será acontecendo. É, a prisão é, os, Pavel, é, os, é, é os caras é, tentando é, calar a galera e imputar é controle. Sistema, o, que... Isso, e, ó, o que acontece é o seguinte. Existe, existiam sistemas nacionais que coordenavam a estrutura global. E ela funcionava desglobalizadamente. Ou seja, cada local tinha sua peculiaridade muito forte. Isso foi mudando com a globalização. Ou não se... lugar, o conceito de não lugar. Você tá no aeroporto, você sabe que país você tá, né? Exato, exato. Tudo, Shopping. Tudo tá sendo igual, certo? Então, isso acontece, vai ter uma reação. A reação que a gente tá vendo ao, a, a essa globalização rápida que aconteceu na humanidade são esses choques culturais. Isso é natural, mas isso não vai. Esses choques culturais não demonstram um fim da globalização. Pelo contrário, eles demonstram um estágio avançado de globalização, onde a globalização está tão forte que está insuportável para as culturas locais que antes estavam isoladas e que agora estão em conflitos constantes Bicho, por causa da internet. Há 30, 40 anos, a maior parte da África e da Ásia era mais moderna do que hoje, modernidade, no sentido de, 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 de globalismo. Como é que era a, o vestimento das mulheres antes da, da Revolução no Irã? Como é que é agora? Como é que era a vestimenta das mulheres, o tratamento da mulher na época, do, não, da, época não, da guerra, do, da guerra eu com, acho que com a União Soviética? Não, não, Irã, não, 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 pra caralho. O Irã era, é o Irã. O Irã era o principal aliado, foi o único que pegou o F-14 Tomcat. Era o principal aliado americano na região. A mulher se andava de, 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 de mini saia de cabelo na época do chá, porra. Os que cansaram a África, a África, a Ásia desistiu da modernidade, já houve um decaimento absoluto, se vocês quiserem pesquisar, tem um cara é, é, what, what Fault History tá, mas tem uns sites aí maravilhosos analisando o fim, a decadência da modernidade, o mundo admirava os Estados Unidos, eles queriam ser os Estados Unidos de 70, 80, não é isso? Hoje uhum. em dia chega um islâmico, seja africano, seja oriental, um indiano, ele olha o negócio e diz assim, que desgraça, você quer seu filho sendo um, um, um gênero neutro, boiceta diz assim, que merda, eles são <risos> merda não é isso ou não? É? Oh, Ainda que é, a admiração é é. dos Estados Unidos se você foi em qualquer região da África, <risos> se você for olhar, <risos> antigamente, na década de 70 e 80, existia um respeito e admiração à riqueza da americana, da tecnologia. Não, não, hoje em dia é desmoralizado. Não sei quem é que esquece aquilo. Mas dizer, você é um merda. Se você, você castra seu filho, você rapaz. Você é respeita pra caralho os Estados Unidos. Como? Você é respeita pra caralho os Estados Unidos. Eles ainda têm muita riqueza. Eles ainda têm muita não, 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 riqueza. Não, você não respeita a riqueza okay? deles. Você Eles respeita... têm muita riqueza. Não, não, você respeita okay? o conjunto. Não, você respeita o conjunto de ideias que baseiam oh, e fundamentalizam isso. a sociedade não, que eles vivem. Qualquer pessoa que ame os é direitos fundamentais, respeita. qualquer pessoa que admire os direitos fundamentais, inclusive as emendas. Você respeita as riquezas oh, deles. Você, a, é puto a, você mesmo falou que é, um, que, é um, que é um adorador da primeira emenda da liberdade de expressão. Eu acho qualquer que foi um, a melhor emenda já criada qual, qualquer na um, terra. Qualquer um que ame os direitos fundamentais deve considerar quantas constituições no mundo tem 200 anos, bicho? Quantas, quantas revoluções deram certo no mundo não resultaram em, em, em destruição de riqueza? Eu a independência da Índia. A independência é seguinte. Puta merda. Eu a acho. Constituição Americana é o maior documento da história da humanidade de direitos fundamentais. Você tem noção? O quê? Ô, Renato, você tem noção que eu me fudi tanto na minha vida por defender um princípio 
constitucional americano, né? Você tem noção mas disso? é universal. A liberdade de expressão é, é universal. Sim, os direitos é fundamentais são universais. Por isso eu defendo, não é porque é americano. Hum. Entendeu? É porque é da natureza das coisas. É porque eles acertaram, mano. Eles acertaram. Os americanos são foda, mano. Mas já tava dois no, mil anos no atrás. No da, da humanidade, eles falaram essa ideia, essa ideia, essa ideia, essa ideia, essa ideia, essa ideia foda vai basear a porra do meu estado. Eles acertaram, mano. É por isso que eles dominaram o mundo, porque mano. Porque eles eram cristãos e Jesus disse, eu sou o caminho. A luz e a vida. A verdade e a vida. A verdade e a vida. Não existe outro caminho a nome paz, senão através que, de mim, né? Só que os Estados Unidos agora é. se voltou contra a sua própria essência. Os Estados Unidos é um adolescente jovem de 15 anos, revoltado, com o conforto que os pais garantiram pra eles. Você que não é os Estados Unidos, mas, as, mas, seja, mas é a geração burra que tá vindo aí, cara? Rapaz, é, é, é geração é... burra, velho. Os caras não estão tendo acesso a nada, velho. Lembra que ele tava falando ali fora? Um terço dos americanos de 20 a 30 anos não comeram ninguém no último ano, velho. Zero, nem puta, nem viado. Nada, zero, velho. Você acha que a vida desses caras é fácil, velho? Quanto é a renda média nos Estados Unidos? O cara que tá ganhando 50, 60 mil dólares se dá bem aqui, tá tendo uma vida maravilhosa, devendo... Amor dos americanos, faz faculdade devendo. Ele vai conseguir pagar essa desgraça, essa faculdade de merda que ele fez, hein? Não. Que ele nunca deveria ter pisado ali. A vida do americano médio tá cada vez pior, velho. É uma merda, é uma desgraça. Uhum. O americano é bom pro investidor, pro empreendedor que já chega aqui com a visão da... pragmática. E se não for com bolsa, eu não vou pisar naquela merda, né? Isso não, eu vou ganhar Exato. dinheiro. É. O, cara que vem, o cara que tá saindo da merda, comparativamente, o cara tá maravilhoso aqui. Agora, por americano que nasceu aqui, a maioria deles tá fudido, velho. Mas o que tá acontecendo... O quê? O, o que tá, eu concordo com você. O que tá acontecendo, o que o Renato tá falando, é o seguinte. O Estados Unidos tá se tornando... Num... Tá, tá tudo bem, cara? Por quê? Não tá sei, você viu? <risos> Você viu porra, porra aqui, velho? Eu passei desodorante, porra. Eu fiquei na respiração dele no fone aqui. É, porra, não, é. Eu fiquei pensando, tá, tá beleza. Não, mas é porque você tá no outro água. Ele tá em Não, porra, se você ficar me enchendo de água, eu vou querer mijar, porra. Ah, porra, o banheiro tá ali, porra. Aí você vai demorar no livro de Rodolfo. Cara, 